grateful to invite you all to this uh, occasion uh, on behalf of Gopuram Studios, uh, K. Babu Reddy and me, Satish Kumar. Uh, thank you. Thank for inviting, uh, coming for the occasion. I would like. Uh, uh, Ina elar ki wana kom, actually ini Tamil kunci, nala teriya de, kunci awa excuse paninga, suppose ada mistake kerana, the Rangoli your audio launch event ikon da elar ki rumba thanks, inda pada mandu Amrish hero wa nanga launch pantrom, Amrish ande china wayslo ngu mama Yale Vijay wada perdulo nacir kanga, adika pera lokasi sir, elar ko ora asir kom. Nadi kanan sulli, but adi, apa ni nama support panan teri illa, but Amresh ande, per rondo instant ande, ni kerumba impress aichi, one ande, abrada, mana agam peratulah nadi kan bodo, night full la shoot poite, artina alandu, tired tired wonga, illa me, sari restoran kelan feel pan wonga, illa na school pono, exam illa dino, abrun sulli awu ngolo da, idi, awu ka dedication of work kamcir kanga, adi mar inor instant ande, night oru one o'clock ande Manager sir call panne sir lokasi sir kupu tranga lokasi ngu warno request panangga. Apa urine sir warno clock kai cepri sir apni na feel panna. Amrish kita kita inna papola ma apni kita. Ila papola ma pa kandi papola ma pa apni urine ande adu warno clock ande ni sisi lokasi ngu pointe shoot panir kanga. So asa pada tu tapil lah, but adi apni nama ini pantra dana ur visi ande na observe paniti. Apun anu ayah wife decide panite, kandi pa umul ke support panen orang cili, ini orang project nangge ayat terkong. Inda project na ayat kong bodo ramba, kunci om, bayi ma endi cii, but eng brother ke babu redis ayat, ah min brother kadi ayat, ini kau guru da, na guru ani kupurra, awer ini kau ramba support wa ayat nte kandi pa panlam, nama kandi pa bulap polam, apun cili, ane ini kau ramba encourage ayat nangga. Adem mari family rendu banyak orang support, wife, adik apa orang mama, Vijay, Udai, Aishwarya, semua orang dengan family saya rendu neriya support panir kanga. The same time rendu orang friends kuda orang rumbo rumbo support juga rendu kanga. Inda padam rendu Wali Mohan Das direction lah rendu naga inda padam itu panir kong. So inda director Wali rendu first movie. Rumba confident a, rumba ini energetic a, ini project complete panik kuritri kanga. Sari dia perih nama kondu pora orang bodoh, Vijay ande, Shanmu Modi sir, adikapun Raja sir kita, padam kamchiti, orang 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 perih impress aite, nang orang orang support panro, kandi paninga, pungge sir apun choli, rumba increase panir kanga, orang orang rumba thanks. So inda inda visiama, semua me ande, sendida ande rangoli padam ande, ini kandu audio launch ye, elar pakaranga. So ina orang inda project ke elar support panna technicians, cameraman, music director, art director, art artist. Semua orang ini orang hundred percent thanks orang na Virumbara. Indah padam kandi pa, semua orang kupuri kom. Indah padam mande September orang nanti di mande theaters kita naga launch ini release panah pora. Kandi pa semua support panengga media semua me support panen na expect panen trika. Thank you. Indah ramah sendos ni kan. Agak wife perpiti kudu te Babu Reddy sir, Sadish Kumar sir, director Wali. Amrish bandi, ini lagi pendiri audio pakai muda, ini dengan peralaman perniagaan ini kita lihat. Ini nak saya shoot pernah bodi, ini nak close buat cakap, ini nak cuci, apabila awak ni tadi ini urusan sesuatu close buat pakai. Nah, dia lagi paste, apabila orang dia lagi buat paste, orang dia lagi 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 paste, orang dia Rumah kari rumah beri pa, awal ni kasut orang tu, yang dah pertama, pada pati orang rumah nalla orang ni ke, super, warna tekalam rich, thank you. Yang lain kuar kam, yang nak aga visual aja, anda baru nampak ke, yang orang mana mar dan nandri gal. Apa dia kita ini nol visual lagi tinggal lah. Ama, yang lain kuar nandri, thank you. First of all, ini pada tila, yang nak ke ini chance kerja dengan rumah sangat bersih mar ke, yang na rumah mar pati orang beri sama apa ni saya sula. Ena, itu baru kau different types of characters, police character, orang na, nalla kanavar, nalla marumagan, nalla magan, inu mario ana characters selalu nama panir kaya. TV le patrik lah, pada tulah patrik lah. Ana orang Tamil wadya rasa first time na hari moga makra. Ena, sila perik teri lah, na I'm from Bangalore, time mudi Tamil kadi ada. Iden dalo, orang tu, niu pakai na na school le pelajar terkumpul ada. 
என் தமிழ் வாத்தியர் உங்களை மாதிரி தான் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி வாலி எனக்கு இந்த சான்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப நன்றி வாலி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் அமரேஷ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த ஏவியில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க என்னதான் ஒரு பெரிய பலமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் கேமரா முன்னாடி போகும்போது தனியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அது ஆக்சுவலாக நான் உணர்ந்த அவர் வந்து செட்டில் இருக்கும்போது அவர் பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய படை இருக்கு இவ்வளோ பெரிய பலம் இருக்கு அப்படின்னு நான் அது நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ இயல்பா அவ்வளோ தத்ரூபமா நடிப்பாரு அண்ட் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாரு அவரை பார்க்கும்போது செட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எப்பவுமே சைலண்டா இருந்து டைலாக பத்தி கவனிச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் எல்லாரோட ரிஹர்சல் பார்த்துக்கிட்டு ரொம்ப சின்சியரா இருப்பாரு இந்த சின்சியரிட்டி வந்து அவரை ஒரு பெரிய உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை அண்ட் ஃபைனலி இந்த படத்தின் இயக்குனரை பற்றி பேசணும் அவரை நான் ஒரு டெக்னீஷியனாக ரொம்ப ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறேன் ஹீ இஸ் அ கிரேட் டைரக்டர் அவர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் சும்மாவே இருக்க மாட்டார் எப்போவுமே ஏதாவது ஒன்று பட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஹீஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிஸி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டர் அண்ட் அவரோட ஃப்ரேமை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃப்ரேமை பற்றி சொல்லும்போது மருதநாயகம் பிரதர் பற்றியும் சொல்ல சொல்லி ஆகணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரேமை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்துக்குள்ள போகணும் போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஏக்கத்தை உண்டாக்குவாரு ஸோ அந் நீங்க நீங்க படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதுலயே ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு சாம்பிள் பார்த்திருப்பீங்க ஆனா படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகத்துக்குள்ள போகணும் அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அங்கே வாழணும் அப்படின்னு தோணும் அப்படி தோண வைப்பார் அப்படி ஒரு டைரக்டர் அவர் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் கமிங் and thank you and please give this support to for this movie nariya per poi theater la paarenga aadaravu kudunga vanakkam en per sai shri prabhakaran kalai thurai ki den mudal padam as a lead role rangoli enak lead role avara arimugam kodutha padam yekunar vali mohanda sila rangilakinga theriyala nandri sir fresh face market value illa thavangala la inda kaalathile avlo easy padam panna mudiyadhu adhu lead role la for giving me this opportunity is a very big thing uh, to understand someone's skill and put them in a place is something not everyone will be able to do these days uh, thank you wali sir ad accept panikite inda ponne fund pannala nanacha producer sir romba nandri adu thavithu en alaga konja padathile ammava kamcha technical framing and lot of uh, work with uh, marudhanayagam sir cinematographer uh, thank you uh, எடிட்டர் எனக்கு டெக்னிக்கலாக எடிட்டிங் பற்றி தெரியாது மன்னிச்சிடுங்க பட் உங்கள் வாக்கு ரொம்ப நல்லா ஸ்மார்ட்டாக இருந்தது அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் சுந்தரமூர்த்தி ரொம்ப அழகாக இருக்குது என்னோட காளியம்மா பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஜி வி பிரகாஷ் சார் பாட்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பர்சனலாக நிறைய பேசணும்னு வந்திருந்தேன் எல்லாமே மறந்து போச்சு இந்த ஒரு துறை மட்டும் சார் யாருமே செல்ஃபாக டெவலப் ஆகி செல்ஃபாக வர முடியுன்ற மாதிரி இல்லை ரொம்ப பேரோட ஒத்துழைப்பு இருந்தால் தான் ஒரு சினிமான்றது எடுக்க முடியும் அதோட இன்புட் லாட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பேஷன்ஸ் என்டியூரன்ஸ் இது இல்லாமல் ஒரு சினிமா இன்னைக்கு காலத்தில் கண்டிப்பாக கஷ்டம் ஸோ டு ஆல் தோஸ் ஹாவ் டன் ரியலி அ குட் தேர் ஓன் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் திஸ் மூவி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முருகதாஸ் சார் நீங்கள் தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு உங்களோட நான் நடிச்சிருக்கேன் லீட் ரோலா உங்களுக்கு சஸ் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறப்போ நான் நீங்கள் அதை ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் எப்படி எமோட் பண்ணுவாங்கன்றதை நான் நேராக பார்த்தேன் ரொம்ப ஐயோ இவரோட போய் சான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன் விஜய் சார் ஏஎல் விஜய் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்பா உங்களுக்கும் தேங்க்யூ ஏஎல் அழகப்பன் சார் உங்கள் குழந்தை ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு சதீஷர் உங்களை பற்றி சொல்லணும் ப்ரொடியூசராக இல்லாமல் ஒரு அவை சண்பியில் வர கமல்ஹாசன் மாதிரி தன் குழந்தை அடிக்கடி வந்து செட்டில் ஒரு கண்ணு வச்சுட்டே இருப்பார் நான் நிறைய அவங்க அம்மா விட இவங்க அப்பாவை தான் பார்த்துருக்கேன் செட்டில் அண்ட் இவங்க எல்லா ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸுமே ஒரு ஒரு நாள் வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இந்த குழந்தை எப்படி பண்ணுறாருன்றது இந்த குழந்தையோட ஃபியூச்சராக ரொம்ப அழகாக கேர்ஃபுல்லாக நுணிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் ஒரு டேரக்டர் ஷோவில் கூப்பிட்டுருந்தாங்க அங்கேயும் பார்த்தா ஒரு பஸ்ஸு ஃபுல்லாக அழுங்க வந்து இந்த காலத்தில் ரிலேட்டிவ்ஸ் இவ்வளோ எக்ஸ்பிரஸிவாக இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்கன்றது இந்த ஃபேமிலி பார்த்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் வேறு ஒரு ஆடிஷனுக்கு தான் வாலி சார் ஆஃபீஸ்க்கு போயிருந்தேன் அந்த ஆடிஷன் பற்றி அவர் எதுவுமே சொல்லலை படம்லாம் முடிச்சப்புறம் எடுத்துட்டோன்னு சொன்னார் பட் அப்போவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிய
அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணி ஆடிஷன்லாம் ஆடிஷன் வைக்கும் போதே ஆக்சுவலி அமரீஷ் வந்திருந்தான் அப்போவே எனக்கு ஒரு ஈஸியாக பாண்ட் ஆகிட்டேன் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து ஹி ஹி ஃபெல்ட் லைக் ஹீஸ் மை லிட்டில் பிரதர் ஸோ ஃபஸ்ட் டேக்லேயே வந்து அந்த ஆடிஷன் ஏதோ சொதப்பாம நல்லா வந்துச்சு ஸ்க்ரீன்லேயுமே ஃபஸ்ட் டே ஷூட்லேயுமே எனக்கும் அவனுக்கும் இருக்க டைலாக்ஸ் மட்டும் ஒரே டேக்கில் போயிடும் வேறு யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஒரு பத்து டேக்கு பதினாலு டேக்லாம் கூட போயிருக்கு செம்மையாக திட்டு வாங்கியிருக்கோம் சார் கிட்ட இருந்து ஸோ ஹீ இஸ் ரியலி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்கூல் இருக்கோ சம்டைம் ஸ்கூலில் போய் சொல்லி எல்லாம் இது பண்ணி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த மூவி ஆக்சுவலி அவன் பண்ணியிருக்கான் ஸோ ஐ ரியலி விஷ் ஹிம் சக்ஸஸ் அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ டு ஆல் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் சதீஷ் சார் பாபு சார் தேங்க் யூ ஏல் விஜய் சார் ஃபார் கீப்பிங் அண்ட் ஐ ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் தேங்க் யூ அரகப்பன் சார் ஸோ ஆக்சுவலி என்ன நீங்கள் படத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக வாலி சார் பண்ணியிருக்காரு பட் ஐ ஃபீல் லக்கி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்லேயே இந்த மாதிரி லுக் வைஸும் சரி ஸ்லாங் வைஸும் சரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கல ஸோ ஐ ஃபீல் ஸோ ப்ரிவ்லிஷ்ட் தேங்க் யூ ஃபார் எவ்ரி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் பீங் ஹியூர் சாரி எனக்கு பட படம் எனக்கு இந்த ஒரு மொமெண்ட் வந்து ட்ரீம் கம் ட்ரூ மொமெண்ட் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் வாலி சார் இப்போது அவர் வந்து என்னோடய குரு மாதிரி பிகாஸ் ஷூட்டிங் ஸ்போர்ட்டில் எல்லாமே ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு இருந்தது அண்ட் ஹம்ரேஷ் தேங்க் யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ட் ஆல் மை கோ ஆக்டர்ஸ் சாபிர் அண்ணா கார்த்திக் அண்ணா ஷரத் கோமகன் ராகுல் கிருத்திகா தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் நீங்கள் எல்லாருமே ஃபிலிம் செப்டம்பர் ஒன் பார்க்கணும் நீட் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் லவ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உதய் மாமா விஜய் மாமா அண்ட் ஐயா இவங்க தான் வந்து ஃபேமிலியோட இந்த படத்தோட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பீப்புள் இவங்க எல்லாம் இது கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ தேங்க் யூ டு மகிழ்ச்சியான என் வாழ்நாளில் நான் சாதிக்க வேண்டிய நினைத்ததை ஓரளவு சாதித்திருக்கிறேன் இப்பொழுது என் பேரன் ஹீரோவாக அறிமுகமாக இருக்கிறார் மிக்க மகிழ்ச்சியான நேரம் அவன் பிறந்த அன்னைக்கு முத முதல்ல என் கையில் வாங்கின அன்னைக்கு என்ன சந்தோஷப்பட்டனோ அதே நிலையில் தான் இன்னைக்கு இருக்கேன் அவன் அவனை என் கையில் வாங்கையில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப துடிப்பாக சாஃப்டாக இருந்தான் இப்போவும் அவன் பேசுகிறத பார்த்தா எனக்கே பயமாக இருக்குது அவ்வளோ பேசுகிறான் அவ்வளோ பேச மாட்டான் ரொம்ப ஒரு ரிசர்வ் டைப்பு ஏதோ மேடை இல்லை ஹீரோ ஆனதுனால பேசுகிறான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டைரக்டர் வாலி மோகன்தாஸுக்கு ரொம்ப நன்றி எடிட்டர் பாடல் ஆசிரியர் நம்ம ஹீரோவுக்கு அப்பாவாக பண்ண நம்ம ஒரு பேர் சரி தெரில எனக்கு எல்லாமே நியூ ஃபேஸ் தான் படத்தில் ஓரளவு தமிழ் வாத்தியாரை தவிர எனக்கு யாரையுமே அங்கே தெரில படத்தில் அதனால் வந்து எல்லோரும் எல்லா டெக்னீஷனும் நல்லா ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் என் நன்றி இவன் விஜய் பேரன் விஜய் பையன் இவர் ஹீரோ பேசுகிறார் எப்படி படம் இருக்கு சூப்பராக இருக்கா யார் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கா ஆம்புலன்ஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரா மற்றவங்களாம் எப்படி ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க படம் நல்லா ஓடுமா படம் பார்த்து சர்ப்ரைஸு அம்ரேஷ் நடி சர்ப்ரைஸோட என் பிரதர் இன் லவ் ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் தமிழ் பேசினது பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்தது படம் எப்படி இருந்தது ஓகே நல்லா நாவம் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் மார்ச் நைன்டீன்த் நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி க ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என் சிஸ்டரும் என் பிரதர் இன் லவ் வந்திருந்தாங்க அன்றைக்கி தான் ஷி டெலிவர்டு அம்ரேஷ் நேராக ஷூட்லேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் தான் போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அங்கேருந்து ஜர்னி ஸ்டார்டட் ஃபிலிம்ஸில் தான் வரணும்னு வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்டு வெரி டிசிப்ளின் அவங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப நல்லா வளர்த்துருக்காங்க அமரேஷை கண்டிப்பாக வந்து அவர் கண்டிப்பாக சினிமாவில் ஒரு நல்ல அவருக்கான இடத்த எடுத்து பாரு நான் நம்புகிறேன் ஃபேமிலி சப்போர்ட் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி ஹார்ட் ஒர்க் டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் இங்கே இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக வந்து அதுதான் அவரை கொண்டு போவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு கண்டிப்பாக அதை பண்ணுவார் அண்டு வாலி மோகன்தாஸ் இந்த படத்தை வாலிபோண்டாஸ் ரொம்ப நல்லா எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
இது வந்து ரொம்ப ப்ரௌட் மூமெண்ட் எங்களுக்கு எங்கள் ஃபேமிலிக்கு சின்ன வயசில் நான் வந்து அவனை வளர்த்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு போட்டியாகவே வீட்டில் வந்து நிற்கிறான் அதுதான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது ஏன்னா என்னென்னா அமரேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வந்து எல்லாத்துலேயுமே டேலண்ட்டு ஒரு இதில் ஒரு இதில் டேலண்ட்னு சொல்லுவாங்க அவன் எல்லா விஷயத்துலையுமே டேலண்ட்டு ஸோ அவனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ஆச்சரியமாக ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அவன் அற்புதமான ஒரு நடிகனாக தமிழ் சினிமாவுக்கு நிச்சயமாக வருவான் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது வணக்கம் முதல்ல இந்த டீமுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கைதட்டில் கொடுக்கலாம் இந்த படம் பார்த்துட்டேன் சூப்பராக இருக்குது எல்லாமே ஃப்ரெஷ் டீம் ப்ரொடியூசரில் ஆரம்பித்து டைரக்டரில் ஆரம்பித்து எல்லாமே ஒரு ஃப்ரெஷ் டீமாக வந்து வந்திருக்காங்க பர்டிகுலராக வந்து அமரீஷோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அந்த நார்த் சென்னையில் வந்து எப்படி அவங்க அந்த பழக்க வழக்கெல்லாம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காப்பா தம்பி ஆடுகளம் முருதாஸ் அவர் வந்து படத்தை சு உண்மையில் சொன்னால் நல்லா ஹோல்டு பண்ணுற பயங்கரமாக ஹோல்டு பண்ணுறீங்க சூப்பராக பண்ணுறீங்க சாய் அந்த சாய் சிங் நினைக்கிறேன் அவங்க ஃபஸ்ட் படம் மாதிரியே தெரியலைங்க சூப்பராக பண்ணுறேன் நான் கேட்டேன் படம் முடிஞ்சோன்னே வாலிட்ட கேட்டேன் தம்பி யார் பாவங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சார் நான் நல்லா தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டு சார் மாதிரி அவங்களும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க சொன்னாங்க உண்மையிலே கிரேட் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கலுங்க அதேமாதிரி மியூசிக் டேட்ரு நிறைய இடங்களில் வந்து மியூசிக் டேட்ரு வந்து ஹோல்டு பண்ணியிருக்காரு ஒரு ஆறாரை வந்து அந்த ரன்னிங் சீக்வன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஆறாறு வந்து செம்ம பேலன்சிங்காக பண்ணியிருக்காரு அந்த சென்னையிலோடைய வாழ்வாதாரத்தை கரெக்டாக பேலன்சிங் ஒரு லோக்கல் ஸ்கூலு ஒரு ஹைடெக் ஸ்கூல் ரெண்டுமே ஒரு கேமராமேனாக சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அந்த கேமராமேன் டீம் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸ்பெஷலாக அந்த ஹீரோயினாக இருக்கட்டும் அவங்க மொத்தமே இந்த டீமை யாரை பாடுறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த ப்ரொடியூசர் நான் சார்கிட்ட கேட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரங்கோலி டைட்டில் பார்த்தோன்னா டைட்டிலே சூப்பராக இருக்குது ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்த ஒரு படத்தில் டைட்டில் வச்சுருக்காங்கன்னு சில்ஸ் பார்க்கும்போது தம்பியோட ஃபோட்டோ தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் அமரீஷோட ஃபோட்டோ ஸோ நம்ம படத்துக்கு ஒரு விஷயம் நான் ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த தம்பியை நான் பார்க்கணுன்னு யாரை கான்டாக்ட் பண்ணி தெரியல அப்புறம் என்னோடய என்னோடய ஒர்க் பண்ண ராஜான்னு ஒரு பையன் தம்பி அவர்கிட்ட கேட்டேன் யார் பார்த்து டீம் யாரும் தெரியுமா அவர் அமரிஷை நான் பார்க்கணும் எனக்கு நம்ம படத்துக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னேன் சார் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் சார் அப்படின்ட்டு ப்ரொடியூசர் அறிமுகப்படுத்த வச்சார் அப்போ சார் தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தாங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க ஸோ வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மறைச்சி பிசில்ஸ் பார்த்துட்டு தம்பி நேரில் பார்க்கும்போது இந்த தம்பிக்கு கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் அப்படிங்கிறத நான் அன்றைக்கே நான் முடிவு பண்ணேன் அதேமாதிரி படம் பா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தோணுச்சு இது இந்த ஜென்ரேஷனில் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கோம் இப்போ ப்ரெசென்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோன்னா இந்த இந்த ஏஜில் இந்த டீன் ஏஜில் யாருமே நடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை ஒரு டீன் ஏஜில் ஒரு ஹீரோ தேர்னா கண்டு கெடுத்துறோம் கூட யாருமே இல்லை ஸோ டீன் ஏஜுக்கான சரியான ஒரு ஹீரோன்னு சொன்னால் நான் மெமரிஸ் சொல்லலாம் ஸோ உங்களோட வாழ்த்துக்கள் தம்பி மிகப்பெரிய இடத்துக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படிங்கிறதும் இந்த டீமில் படத்தில் ஒர்க் பண்ணி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக நிறைய பேர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பசங்களாம் வந்து நிறைய பேர் அதில் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பசங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மொத்த டீமுக்கும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்து என் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் ஐ வில் மேனேஜ் த டெமில் பட் நாட் குட் டெமில் இட்ஸ் எ கிரேட் ப்ரெஷர் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ஃபங்க்ஷன் that to my younger brother he is like my younger brother satish amarish father and uh, today i have seen uh, this is my first visit as a guest for any tamil film right and i am so happy to be here and that to this amarish boy he is our one of our family member and uh, i know this family for the past 30 years and uh, today i have seen algapan sir the most uh, senior producer of this film industry and he is i think uh, presently the producer council president also i think and uh, my amrish i i i call him my amrish because he is so lucky person having such a great family background is a great grandfather one uncle is hero uday and other gentleman is vijay is the director Uh, he is having such a great support when we came to film industry in madras in those days the entire south indian film industry was in madras so we entered as a hero i am talking about 40 45 years back and uh, bagira jasar is there I, do, i don't have this much uh, this thing but i have seen him i was acting in a uh, film in telugu and he was in uh, some other tamil film uh, today i am seeing him good evening sir even though we don't have much uh, acquaintance and uh, 
See, I'll tell you one thing. I think Uday has mentioned that. I could understand Tamil, but to some extent, I don't know. I would like to give one beautiful advice to my boy, Amrish. God has given him very good features. See, for any artist, apart from your talent, talent is only a part. But for any hero, especially heroes, discipline is very, very, very important. Hard working is very important. <laughs> நான் பார்த்து வியந்த எங்கள் மூத்த இயக்குநர்கள் டாக்டர் கே பாக்யராஜ் சார் ஆர் வி உதயகுமார் சார் அப்புறம் எங்களுக்கு பிடிச்ச இயக்குநர் பொன்ராம் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம் அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்கள் பத்திரிகை அண்ணன்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்ப அழகாக ஒருத்தனோட மென்மையான வாழ்க்கை பதிவுன்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் லைக் ஒரு வாழ்வியல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நல்லா இருக்குன்றதை தாண்டி அழகாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக தேட்டருக்கு போய் பாருங்கள் அப்புறம் முக்கியமாக நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது என்னோடய ப்ரொடியூசர் சதீஷ் சார் அப்புறம் பாபு ரெட்டி சார் அப்புறம் மேனகா மேடம் இவங்க மூணு பேருக்கும் என்னை நம்பி இந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த படம் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர் விஜய் சார் சாருக்கு நிறைய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த படத்துக்கு அவர் கொடுத்த ஹோப் தான் எனக்கு இந்த படம் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த என்னோடய டீம் என் கேமராமேன் நண்பர் மருதநாயகம் அதுக்கப்புறம் என்னோடய எடிட்ரு சதீஷ் அப்புறம் என் கூட ஒர்க் பண்ண டீம் ஏடிஸ் எல்லாரும் அதை தாண்டி ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னோடய சுந்தரமூர்த்தி மியூசிக் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது என்ன எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் மியூசிக்னு அவர் வீட்டுக்கு போனால் வெளியில் கிரியேட் விளாடிட்டுருப்பாரு வாங்க சார் ட்யூன் போட போவோம் இப்படி தான் அவரோட ஜாலியாக இந்த படம் போச்சு நிறைய திருப்பி திருப்பி நிறைய மாற்றி மாற்றி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஃபைனலாக ஒன்று பண்ணி வச்சுட்டு வருவோம் இல்லை எனக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க நான் மறுபடியும் ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படிம்பாரு ரொம்ப ரஷ் ரசித்து வேலை பார்த்தார் அவர் அப்புறம் நண்பர் ஆனந்த் மணி இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா ஸ்பாட்டில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டாலும் எங்கே இருந்தாவது எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் திருவிட்டு கூட வந்துடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு நண்பர் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த படத்துக்கு அவர் அதை தாண்டி என் டீம் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி வேலை பார்ப்பாங்க எப்படி சொல்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் வேலை மட்டுமே பார்த்துட்ருப்பாங்க அதுதான் என்னோடய டீமாக இருக்கும் மோகனாக இருக்கட்டும் கதிராக இருக்கட்டும் வைரமுத்து அதுக்கப்புறம் மாரி அப்புறம் மாரன் ஒரு அஸ்டன்ட் ஆக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை எப்போ பார்த்தாலும் என்ன வேலை சொன்னாலும் சரி ஓகே பண்ணிடலாம் சரி சார் பண்ணிடலாம் சார் இப்படியே ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவர் அதுக்கப்புறம் மோகன் தம்பி அப்புறம் வைரமுத்து இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒரு டீமாக கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பொறுத்துக்கிட்டு வேலை பார்த்தாங்க என்கிட்ட அதை தாண்டி இந்த படத்தில் நடித்தவங்க அமரேஷ் அமரேஷ் பற்றி சொல்லணுன்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ரொம்ப நான் வசந்த் சார் படத்துலேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் எங்கள் டேரக்டரோட படம் அவர் படத்தில் ரொம்ப சின்ன பையனாக சிவரஞ்சினியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ரங்கோலியாக நிற்கிறோம் ஒரு இந்த படத்தில் எப்படி ஒரு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி அது மாதிரி எனக்கும் அமரேஷ்கும் ஒரு பாண்டு எல்லாருக்கும் சீன் சொல்லி கொடுத்துட்ருப்பேன் என் பக்கத்தில் நின்று கேட்பான் ஓகே நான் பண்ணிடலண்ணே நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லைடா இல்லை புரிஞ்சிருச்சுண்ணே பேப்பர் படிச்சுட்டேன் இப்போ என்ன கம்போசிங்னு புரிஞ்சிருச்சு நான் ஒரு ரிகர்சல் மட்டும் பார்த்துட்றேன் டேலண்ட்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அதிகம் ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு சில சமயம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் அமரேஷ பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முருகதாஸ் என்ன ஒரு கேரக்டர் இருக்குட பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு முதல் தடவை அவர்கிட்ட பேசினேன் கதை சொல்லுங்கன்னாரு கூப்பிட்ட பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு நல்லா இருக்கு எந்த கேரக்டர் அப்படின்ட்டாரு அந்த பேரை சொன்னேன் அது ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷனாக எங்களோட போச்சு 
சரி பண்ணிடும் சூப்பர் அப்படின்னு ஆரம்பித்தவர் அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ண ஒரு முப்பது நாள் கிட்ட ஷூட்டிங் போச்சு எப்போ பார்த்தாலும் இப்போ டேட் வேணும் நான் இன்றைக்கி வேணும் சரி வந்துடுறேன் 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 ஒரு நாள் கூட அவர் முடியல அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது கடைசி நாள் ஷூட்டிங் வரைக்கும் ஒரு சின்ன பேட்ச் ஒர்க்காக இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் பாண்டிச்சேரிலேருந்து கார் எடுத்து கிளம்பி வந்துடுவார் அப்புறம் சாய் சாய் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சின்ன அறிமுகம் தான் அவங்க எனக்கு பெருசாக நான் அவங்க அவங்கள எனக்கு பழக்கம் கிடையாது ஒரு ப என்னோடய படத்தில் ஒரு ஐ மீன் ஒரு ஷூட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு கேரக்டர் ரோலுக்காக வந்திருந்தாங்க ஒரு ஷார்ட் எடுத்தேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க என்னென்னா ரெண்டு டேக் எடுக்க மனசு வரல எனக்கு ரெண்டாவது டேக் எடுக்க மனசு வரல உடனே நல்லா போச்சு இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு அது ரீகால் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அது ஒரு ஷா ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் அது ரீகால் ஆகிட்டே இருந்துச்சு நிறைய பேரை கூப்பிட்டு ஆடிஷன் பண்ணேன் நிறைய ஒரு ரெண்டு மூணு நல்ல ஹீரோயின்லாம் கூட பண்ணேன் அவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா யாரும் ஒத்துக்கல ரெண்டு பசங்களுக்கு அம்மா அதை தாண்டி சம் டேட் இஷ்யூஸ் அது இதுன்னு ஆனால் இவங்க வந்தாங்க வந்து போனிச்ச உடனே அம்மா ரெண்டு பசங்களுக்கு அம்மாவை நடிக்கணும் அவங்க உங்களை தாண்டி இருப்பாங்க ஏன் சார் நான் சின்ன பொண்ணு மாதிரி இருக்கேன் என்ன செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு இல்லை நான் பார்த்த கதைகளில் எப்படி இருக்குன்னா சின்ன வயசுலலாம் வந்து இந்த பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசுலேயே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பொறுப்பு நிறைய இருக்கும் அது தப்பு தான் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணோட கேரக்டரை புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு ஹஸ்பண்ட் கதை அப்படி இருக்கும் நீங்கள் நல்லா நடித்தா நல்லா இருக்கும் மண்ணோன்னா அந்த அம்மா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டெய்லி ஷூட்டிங் ஒரே சண்டேயாக போகும் அது இதுன்னு அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்கும் அவங்களோட வேலை பார்க்குறது அப்புறம் அக்ஷயா அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் வரும்போது ஒரு நல்ல கெட்டப்பில் வந்தாங்க கூட்டிகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி அழுக்கு படுத்தினதுக்கப்புறம் ஏன் சார் சேரியில் உள்ளவங்கலாம் வந்து கருப்பாக தான் இருப்பாங்களா கருப்பாக இருக்க மாட்டாங்கம்மா வேலை பார்க்குறவங்க அழுக்காக இருப்பாங்க அது ஒரு அழகு அது உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது நாங்களாம் அப்படி தான் அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என் பசங்க இந்த பாட்டில் ஓடுனாங்கள்ல அத்தனை பேரும் சிவா விஸ்வா இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு இருபது பேர் ஓடுறாங்க ஓடுறாங்க அந்த பாட்டு ஒரு நாலு நாள் ஷூட் பண்ணேன் நிறைய இடத்துல நிறைய ஏரியாவில் ஓடுறாங்க ஓடுறாங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த பாட்டை வச்சு ஷூட் பண்ணும்போதெல்லாம் சில பேர் என்னென்னா மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவான் இதனாலே அந்த பாட்டு திருப்பி திருப்பி ஷூட் போகும் பரவாயில்லண்ணே நான் ரெடிண்ணே நான் வந்துடுறேண்ணே உடஞ்சி போய் உட்காந்துருப்பாங்க ஐயோ கூப்பிட்டு போகிறான் நம்மள அப்படின்ட்டு டே பசங்களாக அப்படின்ட்டு ஆனால் வந்துட்டேன் ரெடி அப்படின்ட்டு எல்லோரும் ஓடி வந்துடுவாங்க அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அவங்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நல்லா வருவாங்க பஞ்சாஸ் கொண்டாங்க ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு ஜேர்னலிசமில் வந்தாங்க சினிமா மீடியாவில் தெலுங்கு ஸ்டார்ஸ் அந்தரும் சாலா ஃப்ரெண்ட்லீகா చూస్తారు ఇక్కడ మొదటి సినిమాకి మీరు అందరూ ఇచ్చే వాల్యూ చూస్తంటే ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ లాట్ ఫస్ట్ వర్ మీ అందరూ ఎంత కష్టపడుతున్నారో నేను చూస్తున్నాను అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఈ సినిమా చూసాను నేను టైం ని నమ్ముతాను ఆ టైం ఏంటంటే నాకు అసలు సంబంధం లేదు ఈ సినిమాతోనే అనుకోకుండా చెన్నైకి వస్తే ఒక రోజు నిజంగా టైం ఉండింది అన్న ఒకసారి మీరు రివ్యూలు చూస్తారు కదా ఒకసారి సినిమా చూస్తారా అని అడిగారు నేను ఎందుకో చూశాను నేను చెప్తాను నాకు బాగుంటేనే బాగుందని చెప్తా బాగా లేకపోతే బాగాలేదని చెప్తానని అన్నాను పర్వాలేదు చెప్ చూడమన్నారు నేను సినిమా చూసినాక స్టన్ అయిపోయాను అసలు అన్నిటికంటే ముందు నేను బాగా రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది ప్రొడ్యూసర్కి ఆ ప్రొడ్యూసరు ఎంత మంచిగా ఆ విజువల్స్ ఆ గ్రాండ్ ఇయర్ ఎంతమంది నలుగురు పిల్లలతో తీయడం ఎంతో కష్టం నాకు తెలుసు ఇట్లాంటివి ఒక ముప్పై ఇరవై మంది కూతులతో ఒక సినిమా అంతా కూడా చేయటం అనేది చాలా కష్టం మీకు అతి త్వరలోనే ఇంకో పెద్ద డైరెక్టర్ తమిళ నుంచి వస్తున్నాడు అతని పేరే వాలి మోహన్ దాస్ ఎందుకంటే నేను అతనితో ఇంకో సినిమాకి వర్క్ చేశాను పని రాక్షసుడు అన్నం తినడు కాఫీ దాకడు అసలు ఎంత పని అంటే అంత పని పని తప్ప అతనికి ఇంకో ధ్యాస ఉండదు సినిమాకి కావాల్సింది హీరోలు హీరోయిన్లు అన్నీ వస్తారు కానీ ఒక నిర్మాత డైరెక్టర్ కరెక్ట్గా ఉంటే సినిమా అంతా బాగా ఆడుతుంది వీళ్ళిద్దరు కష్టపడి కనుక ప్రీ ప్రొడక్షన్లో కనుక వర్క్ చేస్తే సినిమా లాభాలు అక్కడే స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ రెండు పనులు రంగోళీ సినిమాకి జరిగాయి నాకు అందుకే నచ్చి అసలు ఈ సినిమా తె తెలుగుకి నచ్చిద్దా అని అడిగారు తెలుగుకి నచ్చితే ఏంటి సినిమా నచ్చితే ప్రపంచం అంతా నచ్చిద్ది ఒక తెలుగు తమిళ్ అనే లేనే లేదు ఎక్కడైనా ఈ సినిమా బాగానే ఉంటుందని చెప్పాను అందుకే ఈ సినిమాని నా నా స్తోమత ఉన్నా లేకపోయినా నేను తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తాను నేనే మన మొదటి హీరో హమరేష్
మొదటి నుంచి కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు మీకు ఎందుకు నువ్వు చేయి నేను ఉన్నానని ఐ రెస్పెక్ట్ యూ సార్ మీ సినిమా మీ హమరేష్ ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాడు కానీ సినిమాకి డెడికేషన్ ఉంటే మాత్రం హీరోలకి ఎస్పెషల్లీ హీరోలకి డెడికేషన్ ఉండాలి ఆ డెడికేషన్ మీ అబ్బాయి దగ్గర పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మేలే జైలర్ కీలే టైలర్ ట్రైలర్ మేల జైలర్ సత్తం కేకది ఒక నల్ల సెంటిమెంట్ ఇంకే ఇంత పడతోడ రంగోళీ ట్రైలర్ మేల జైలర్ జైలర్ మాదిరియే ఇంత పడం ఓడనుంట్ర ఒక ఆశీర్వాదతోడ ప్రొడ్యూసర్ పాత ఉన్నాయనకు ఒక సంతోషం అంద ద రెడ్డి గారు ఏదో రెడ్డి ఎవరు బాబు రెడ్డి బాబు ఉన్నావే అన్నే అన్న రెడ్డి పొదువా బాబు గారు ఉన్నా బ్రదర్ ఉన్నారు సో అవరు ఎవరు బ్రదర్ దాం పోలరికి ఒక పార్ట్నర్ కడికరదు రంబ కష్టం ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ మాదిరి ఒక పడతకి ఒక పార్ట్నర్ కడికరదు కష్టం సో బాబు రెడ్డి గారు కి ఒక పెరియ కైతటలు కొడుతున్నారు అదకప్రం ఒక వీటకారు వంది ఇంద టైమ్ లో పోయి ఒక సినిమా ఎడుకలమా అబడిని కేకామే ఏడుంగ మన పుల్లకాగ ఎన్న వేనల సేయింగ అని సొన్న ఉమ్మయాన లైఫ్ పార్ట్నర్ కి ఒక కైతటలు ఇది ఎల్లం పాతుకిట సినిమా ఉల సాధనగల్ పల సేయిదం వేదనగల్ పల అనుభవితం వంద ఒక తయారిపాలర్ తాత తయారిపాలర్ ఎంగ అన్న అవరు ఇదర్కు పినాడి ఇరుంద వాల్తనదుకు ఒక కైతటలు కండిపా నమ్మ కొలంద నల్ల వలరను నల్ల వరను డెఫినెట్ ఆ సినిమాలో ఒక ఎడత పుడికను అబడి ఉంటే ఉదయావు యకనర్ విజయ్ ఏఎల్ విజయ్ అవర్గలో అవంగలకు ఆదరవోడు ఎన్న ఆదరవు కొడతాగనే నాకు తెలియదు ఈ ఓదింగి నికరదు పత్త ఒన్నుమే చేయల పోలరుకి ఎప్పా సెంజింగ్లా సుమ గైడెన్స్ పనిర్పంగ ఏన ఉదయం సరి విజయం సరి అవంగ ఒక రౌండ్ రెండు పేరు అరుమయాన పుల్లెంగల పెత్తర్కారు అన్న అలక పన్న అదావదు ఒరు పుల్ల నల్ల పుల్లే పెత్తవే సంతోషపడువాంగ అప్ప నా రెండు పుల్లెగలే సంతోషమా రెండు పుల్లెగల పెత్తదనాల అధికపక్ష సంతోషమా ఇర్పారు ఏన రెండు పేరు అవ్వలవ తన్మయ ఎలిమయ ఎల్లతు కూడా అన్బా పలగర ఒక ఒక క్యారెక్టర్స్ అవంగ రెండు పేరు కురిపా విజయ్ పతి సోల వేండిదల అవరుడే పడంగల పాతవే తెలియం అంద పడంగలే ఎర్మ సాఫ్ట్ ఆ రంబ అడగ ఒక నేర్తియ మాక్సిమం సినిమా ఇలకణత మీరామ సినిమావ అలగా ఎడక కూడియ ఒక ఇయకనర్గల్ల ఏఎల్ విజయ్ వంద ఇన్నికి ముదన్మయానవర్ అని సొన్నా అది తప్పు కడయదు సో అంద కుటుంబతల ఇరుంది எல்லாரும் சொன்னாங்க இந்த పడ తెలుగుల వరణం తెలుగు వారు మీరు చెప్పారే ఇక్కడ మన ప్రసర్ చాలా బాగా చెప్పారు దర్ ఇస్ నో లాంగ్వేజ్ ఫర్ సినిమా ఒక సినిమా మంచి సినిమా అంటే అది తమిళ కానీ తెలుగులో కానీ ఉండొచ్చు కన్నడ కానీ మలయాళం కానీ ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ లేదు సినిమాకి అనే లాంగ్వేజ్ అనేది లేదు బట్ మన కురాడ మన హీరో ఎంగ హీరో వాంగ సార్ అలగాన హీరో ఇవర పోయి తమిళ హీరో నేర சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க இல்ல தெலுங்கு ஹீரோன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்லவே முடியாது இவன் பிறக்கும் போதே டபுள் லாங்குவேஜ் புரியலையா இவன் பிறக்கும் போதே டபுள் லாங்குவேஜா ஸோ என்ன பண்ண முடியும் ஆந்திராவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் பிறந்தவர் ஸோ அதனால் டபுள் லாங்குவேஜில் தான் இது ரிலீஸ் ஆகும் ரங்கோலி திரைப்படத்தினுடைய விழாவுக்கு வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நம்பு எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஏஎல் அழகப்பன் சார் அவர் ஒருத்தர் பேர் சொன்னாலே போதும் பாக்கி எல்லாமே இருக்கிறவங்க எல்லாமே அவருடைய சந்ததி சொந்த பந்தங்கள் நண்பர்கள் அப்படி வந்திருக்காங்க எல்லாருமே அப்புறம் படத்தில் நடித்தவங்க டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய 
பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஆந்திராவிலேருந்து சிவகிருஷ்ணாவா அவர் ஒருத்தர் வந்தார் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் பத்திரிகைக்கார் ஒருத்தர் படமே வாங்கிட்டார் தெலுங்கில் டப் பண்ணுறதுக்கு அவர் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்களே தெலுங்கு தான் அதனால் அந்திரிக்கு நமஸ்காரம் அண்டி எனக்கு நிறைய பேர் இந்த படம் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லி சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே ஷாக்காக இருந்தது என்னடா அது அப்படின்ட்டு எப்படி என்னை விட்டாங்க ஏன் என்னை கூப்பிடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஆனால் படம் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போதே ட்ரெயிலர் போக இது பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே ஃப்ளாஷ்பேக் ஞாபகம் வந்திருக்கு ஆனால் ஸ்கூல் பருவம் அப்படிங்கிறது வந்து யாருனாலையும் லைஃப்பில் வந்து மிஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சமாச்சாரம் திரும்ப கிடைக்காத ஒரு சமாச்சாரம் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டில்ஸு இதெல்லாம் பார்த்துனியுமே இந்த ரங்கோலி இதெல்லாம் பார்த்துனியுமே எனக்கு என்னுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு அதில் பாடலாசிரியர் கேட்டார் முன்னால் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்க இப்படி பார்க்குறதே பெருசாக இருக்குது அதில் வேறு ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க எங்கே பாட்டை கவனிக்கிறது என்ன கவனிக்கிறதுனே புரியல இருந்தாலும் அதை மீறி பாட்டுக்கு நடுவில் டைரக்டர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு டச்சிங்காக ஒரு சீன் வச்சுருப்பார் ஒரு லவ் சீனு பாட்டில் ஓடிகிட்டே இருப்பான் ஹீரோயின் வந்து அவ டிரைவிங் பழகிறதுக்காக டூ வீலரில் வருவா வந்து ரெண்டு பேரும் இவர் உள்ளே வந்ததுனால அந்த பொண்ணு பிரேக் அடித்து அப்புறம் அப்பா கிட்டே திட்டு வாங்கிட்டு அவங்க அப்பா நீ ஓட்ட வேண்டாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒன்று அங்கே அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கோபமாக ஒரு லுக் கொடுக்கும் ஆனால் இவர் வந்து திரும்பி திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே ஓடிட்டுருப்பாப்புல ஸோ அது ஒரு நல்ல சீனு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஸ்கூல் விட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத வந்து அம்பரேஸ் அது வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருந்தாப்புல அந்த பசங்களை பிரிஞ்சு போகணும் வேறு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஃபீல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே மாதிரி அந்த ஹீரோயினும் வந்து அவன் போடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஏதோ போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு ஷாக்கில் இருந்து அதுக்கப்புறம் மெல்ல ஸ்மைல் பண்ணி அந்த பொண்ணு பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம காமெடி தாசு அவங்க கூட இருக்கவங்க எல்லாருமே பர்ஃபார்மன்ஸ் தமிழ்வாதியார்லேருந்து யாருமே குறைவிக்கல எல்லாருமே இருந்தான் ஸோ இது என்னென்னா இந்த ஸ்கூல் இதெல்லாம் வரும்போது அது வந்து எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் இவர் வாலி மோகன்தாஸ் என்ன ஆங்கிள் எடுத்திருக்காருன்னு தெரியல என்ன மாதிரி டைப்பில் அவர் பசங்களை பற்றி எடுத்துருக்காங்க தெரியல ஏன்னா நான் நான் படிக்கும்போது வந்து வாத்தியார் பாடமே நடத்த விட மாட்டேன் எதையாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அதனால் டீச்சர்கள்லாம் என் மேலே ஒரே கோவம் டீச்சர் வந்து இப்படி பூரா பாய்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க ரெண்டு ரோல இப்படி பூரா கேர்ள்ஸ் உட்காந்துருப்பாங்க ரொம்ப தொல்லைப்படுத்தினேன் அப்படிங்கிறதுனால டீச்சர் வந்து டக்குன்னு சந்திரா நீ எழுந்திச்சு பின்னால் போ ஏய் சுசியில் நீ முன்னால் வாடி அப்படி சொல்லிட்டு அந்த சேர் அந்த டெஸ்க்கை காலி பண்ணிவிட்டு டே போடா போய் அங்கே போய் நடுவில் பொருளை நடுவில் உட்கார் அப்படின்பார் ஏன்னா இவன் ரொம்ப தொல்லைப்பட்டு இங்கே இருக்கவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுகளுக்கு நடுவில் போய் உட்கார அப்போ தான் உனக்கு புத்தி வரணும் ஏன்னா எனக்கு அது அவ்வளோ சௌரியமாக இருந்ததுன்னு அவளுக்கு தெரியல டீச்சருக்கு அதனால் அங்கே போய் உட்காந்துக்குவேன் உட்காந்துக்கிட்டா இந்த கேர்ள்ஸுகள்லாம் எப்போவுமே இந்த கெலாக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் அது பூரா அந்த ஜாமண்டி பாக்ஸில் அதில் இதுலாம் இருக்கும் அப்புறம் நான் பார்ப்பேன் பக்கத்தில் ஏதாவது ஜாமண்டி பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா டக்குன்னு எடுத்துடுவேன் இது டீச்சர்கிட்ட சொல்லவும் முடியாது ஏன்னா என் டேபிளில் என்னோடது எடுத்து சாப்பிட்டா அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவாங்க நீ ஏன்டியே எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படி சொல்லி திட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கே உட்காந்துக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா ரம்மியமாக பொழுது போயிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி எனக்கு முன்னால் ஒரு பொண்ணு அது திடீர்னு வந்து திடீர்னு நீ படி அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது எந்திரிச்சு புஸ்தகம் எடுத்துகிட்டு படிக்கணும் நான் பின்னால் உட்காந்துருக்கேன் டீச்சர் இப்படி உட்காந்துருப்பாங்க நான் அப்படியே டீச்சர் பார்க்கும்போது இப்படி உட்காந்துருப்பேன் இந்த பொண்ணை எந்திரிச்சு படிக்க ஆரம்பித்தது என்னென்னா ஜான்சி ராணி முதன் முதலாக அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பின்னால் இருந்தது சொல்லுங்கன்னொன்னே அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஆயிரமில்ல பின்னால் இருந்து சவுண்டு வருதுன்னு ஒன்னே மறுபடி ஜான்சி ராணி நான் கேட்குது சொல்லுங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன படம்னு தெரியாமல் டீச்சர் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா டீச்சர் பார்க்கும்போது டீச்சர் பார்த்து உட்காந்துருப்பேன் அப்புறம் மூணாவது தடவை ஜான்சி ராணி அப்படின்னு கர்ப்பமாகிட்டாங்களா அப்படின்னு அவ்வளோதான் அந்த பொண்ணு அழுகிற மாதிரி ஆகி 
என்னடி ஜான்சி ராணியில் நிற்கிறா என்ன முதன்மோ சொல்லி தொலைய அப்படின்னா வாங்கிராஜ் கர்ப்பம் கர்ப்பம்னா என்னமோ இவ்வளோ பெரிய வார்த்தையை சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சி போகிறாங்க டீச்சர் அப்படின்னா என்னடா கர்ப்பம் கிருப்பம்னு சொல்லிட்டு என்ன நீ எங்கே உட்கார வச்சாலும் நீ சும்மா இருக்க மாட்டா எல்லாத்தையும் தொல்லைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறா அப்படின்பா இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூமில் வந்து எப்போ பாரு ஏதாவது ஒரு காமெடியான இன்சிடென்ட்டு நல்ல சென்டிமெண்ட்டான சமாச்சாரங்கள் இது மாதிரிலாம் ஸ்கூலில் வந்து நிறையா இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணேன் ஸோ அதனால தான் இவர் என்ன டைப்பில் படம் எடுத்துருக்காருன்னு தெரியல எனக்கு நம்ம டைரக்டர் ஏன்னா ஹீரோ வந்து இப்போ அஜய் பாலாலாம் பேசும்போது என்னோடய லைஃப் நான் அவர் எதாவது சீரியஸாக சொன்னார் சீரியஸாக தான் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை இந்த மாதிரி நாம் டைப்லேயும் நிறையா சீன் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப இதாக இருந்தது அப்படி எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் சொல்லும்போது தனுஷ் மாற அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் சொல்லும்போது விஜய் மாற அப்படின்னு தயவுசெய்து அது மைண்டில் ஏற்றிக்கவே வேண்டாம் நீ நீ நீயாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரின்னு சொல்லும்போது அவங்க படத்தை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஃபேவரேட்டாக ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா நீ நடிக்கும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஒன்று எரியாமல் அது வரும் அதனால் வேண்டாம் அம்ரேஸ் அம்ரேஸாக தான் இருக்கணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீ இதெல்லாம் தூக்கிடு ஏன்னா எல்லோரும் எது எதுவோ அட்வைஸ் சொன்னாங்க என்னால் சொல்ல முடிஞ்சது தான் நீ நீயாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நீ நினச்சிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு டோட்டலாகவே ஒரு ஃபீல் என்னென்னா இந்த பதினாறு வயதில் வந்தப்போ அதுலேருந்து எல்லாருமே பிரமாமல் வந்தோம் பதினாறு வயதில் படத்தில் ராஜகண்ட் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் அதில் கமல் சார் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் செஞ்சது ரஜினி சார் அப்புறம் ஸ்ரீதேவி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அஸ்டின் டேரக்டர் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து அது மூலமாக ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாக வந்து எல்லாருமே லைம் லைட்டில் வந்தாங்க எனக்கு அந்த ஃபீல் இந்த படத்தில் கிடைக்கிது இந்த ப்ரொடியூசர் அவர்னால் இந்த டைரக்டர் ஒரு நல்ல பேர் வாங்க போகிறாரு அவருக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை கிடைக்க போகுது அவர் வாலின்னு தெரியாமல் பேரில் வந்திருக்கு நம்ம வாலி சார் மாதிரியே ஜனரஜிகமாக கடைசி வரைக்கும் அவர் எப்படி புகழ் பேரும் புகழோட்டம் தர் அந்த மாதிரி நீங்கள் டைரக்டரில் அதே பேரும் புகழமாக நீங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இவர் அம்ரேஷு அந்த பொண்ணு இன்னும் இதில் நடித்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக அடிச்சுக்கேன் ஸோ டோட்டலாகவே எனக்கு அந்த பதினாறு வயதில் அந்த படத்தில் வந்து எப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைஃப் கிடச்சிதோ அது மாதிரி இந்த படத்துக்கும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு லைஃப் கிடைக்கும் அதனுடைய சிம்டம் தான் அவர் படம் பார்த்துட்டு தெலுங்கு படம் நான் உடனே டப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கார் பாருங்கள் அது உடனே போதும் படம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாஷை தெரியாத ஒரு அவர் தமிழ் பேச முடியல தெலுங்கில் தான் பேசினார் ஆனால் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு அவர் பாதிப்பு கொடுத்துருந்தா அவர் வந்து இந்த படத்தை நான் டப் பண்ணி நான் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு ஃபேமிலியில் ஐஏஎஸ் அழகப்பு சார் அங்கே வந்து முன்னாள் நட்டுக்கும்போது ரொம்ப பொறுப்பும் இருந்தது அவர் முகத்தில் பூரிப்பும் அதிகமாக இருந்தது என்னென்னா இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு இது அப்படிங்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ஸோ விஜய் ஓரியாவை பற்றி நான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை அவங்கெல்லாம் வந்து சாதிச்சிட்டாங்க இப்போது இந்த டோட்டல் ஃபேமிலி எல்லாருமே சினிமாக்குள்ளே வந்திருக்காங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இந்த படத்து மூலமாக அவங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு பெரிய பேர் புகழ் இதெல்லாமே கிடைக்கும் போது அதனால் நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் தான் வேலை அளவு பண்ணால் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டென்ஷனும் மைண்டில் வச்சுட்டு இருந்தார் ஆனால் ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியுது ஸோ விஜய் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் செஞ்சுக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஹீரோ ஃபியூச்சரில் வருவேன் நீ நல்லா வருவேன் அதனால் நீ நீ யாருன்னு அதுக்காக தான் சொன்னேன் நான் ஸோ எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமாக அந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ந